Hi, good afternoon mga ka-chadders. Kumusta na kayong lahat? And it's Monday afternoon. And uh, I just got home from work. So, eto magluluto tayo ngayon ng second time ko nang magluluto ng uh, uh, Lumpiang Shanghai. So, yung Lumpiang Shanghai ko before, nung first time ko na magluto ako ay medyo failed, no? Um, dahil uh, kasi first time ko nga, hindi ko pa alam paano uh, lutuin yun. Then ngayon, nagtanong-tanong ulit ako sa mga friends. Nagtanong-tanong ako sa ano. Kasi gusto ko siya ma-perfect dahil isa siya sa mga paborito kong pagkain. Lumpiang Shanghai. So, yun nga. Nung isang ka kagabi, nagmarinate na ako ng uh, ano, ng uh, ground pork. Ayan. So, hinalaman ko na siya ng uh, kunting kalamansi. Siguro nilag half kilo lang to ng pork. Um, nilagyan ko na siya ng kalamansi juice. Siguro mga limang buo ng kalamansi. Tinimplan, tinimplan ko siya ng konting asin. Tapos, konting ano, um, black pepper. And, uh, um, nilagyan ko pa siya ng tawag dito. Asin, black pepper, and kalamansi. Yun ang nilagay ko. So, nilagay ko siya sa ref ng overnight. Tapos ngayon, titimplan ko na siya at babalutin na natin siya. Sana maging, uh, ano na siya, mag-iba na yung lasa, mag-improve na yung lasa niya. Sorry for my voice kasi may konting, konting-konting uh, ubo na lang nagagamot naman ako. Hindi po mapalik yung boses ko. So, medyo husky pa ng konti. So, eto, nakapag, uh, nakapag, uh, chop na ako ng uh, celery and uh, green na uh, bell pepper. Tapos, meron na tayong carrots na um, binalatan ko na siya. Tapos, ihiwain ko na lang yung sibuyas. At saka, ito po yung ating uh, wrapper. Bonus lang siya. No? Kasi yung pinili ko dati, yung parang ano, yung wrapper, matigas. Hindi ko gusto yung texture nung primito na siya, lalo siyang tumigas. So, ito yung try natin. Ito talaga yung nabibili sa palengke dito sa Pilipinas. No? Ayan. So, mura lang siya. Di ko alam parang, this is 20, 20 pieces per pack. So, I have 40 pieces. Parang ano lang ito eh, parang uh, 15 or 20, gano, 20 pesos. So, Slice ko muna yung uh, onions at saka yung garlic. Tapos ito, i, ano natin, i, uh, i-shred natin dito sa kasama ng uh, bell pepper and celery. Tapos maglalagi rin tayo ng keso. Okay? So, balikan ko kayo later, guys. Hey guys. I-shred na natin yung ating, ano, yung ating carrots dito sa ating celery at saka sa uh, chopped na bell pepper. Kasi yung iba hinihiwa ng maliliit, mas maganda siyang gadgarin na lang para mas mas mabilis. So, meron akong tatlong carrots na maliliit yung ginamit ko. For one half kilo ng ground pork. Tapos, pagkatapos ito guys, uh, mag-shred din tayo ng halo-halo lang. Lalagyan natin siya ng carrots. Ay, ng ano, ng, ng queso, sorry. Tapos, mag-shred ulit tayo ng, ng cheese. Ilalagay natin dito. So, halo-halo na siya. Yung shredded natin na carrots. Tapos, chop na yung chinap natin na bell pepper at saka yung celery. So, ilalagay lang natin siya. 
after nito, lalagyan natin ng magic sarap. Tapos, saka mo natin ahaluin, lalamasin natin dito yung marinade natin na ano, na marinate natin na pork. Ayan. Actually, hindi ko alam kung ano, kung sigurado may keso to. <laughs> Sabi lang nung best friend ko, mas ano daw, mas masarap daw kapag may keso. So, ayun na guys, yung itsura niya. Nandiyan yung keso, nandiyan yung ating uh, carrots, nandiyan yung ating celery and ating bell pepper. Tapos, ilagyan ko siya ng isang malit na sachet ng magic sarap. Ngayon, tinalagay natin yung ating uh, minarinate na ground pork. Ayan. Lalamasin mo lang siya ng maayos para manuot yung manuot yung flavor yan so madami na tayong arte ngayon arte arte ha natin so tignan natin kung may pagbabago Itsura nyo guys, ayan. Ang yummy naman siya. Yummy, yummy. Kasi, 
yung kanilang lumpia, hindi nila sinasangkot siya, hindi nila you know, ginigisa muna yung kanilang uh, pork. Pwede naman yun. Kasi karaniwan naman yun ang ginagawa. Kaso, pag yun ang ginawa mo, ang napansin ko, kailangan mo siyang trituhin ng matagal. Kailangan may nalang yung apoy, madaming mantika para maluto yung pork. So ngayon, lutoin muna siya natin siya ng konti para hindi na ganun katagal kahasil yung pagpiprito. No, yun naman yung dahilan. At saka mas manunot yung lasa nung uh, ating uh, ibang ingredients doon sa sa karne. No? So yun yung reason kung bakit tayo magigisa. So igigisa mo para madali lang ang pagprito kahit pag nakabalot na siya. Pero pag hindi mo naman siya iginisa, yung lumpia mo, pwede rin naman yun. Parang babalutin mo na lang siya, paghahaluin mo na yung, yung garlic at saka yung onions mo at babalutin mo na siya. Pero pag prinito mo nga, kasi nga, hilaw yung pork niya, kinakailangan mong prituhin ng maayos. No, kinakailangan matagal na prituhan, tapos uh, madaming mantika para maluto siya. Unlike dito, pag lulutuin mo na siya, ang halos lulutuin mo na lang yung wrapper. Okay? yon.
tapos ko na siyang palutin ng rupia wrapper. Ayan. So, ipiprito natin siya. Magpiprito na ako para baon ko bukas. Tingnan natin kung masarap. Ayan. So, kinulang ako ng ano, kinulang ako ng wrapper. May sobra pa ako doon sa ref. Irarap. Siguro mga ano lang yun, mga tatlong wrapper. Kasi maliit na lang naman na canister yung natirang babalutin na ano, na ginig. Guys, so naprito ko na siya, kakain na ako. Yan yung ulam ko. Kunting kanin lang, inano ko pa siya, minamicrowave ko pa yung kanin ko. Ayan, so ito yung sosawan natin. So, meron ako dito, tinabi para baon bukas. Mamicrowave ko na lang yung bago ko umalis. Tukman natin kung masarap. Feeling ko naman masarap siya. Hmm. Sarap. Hmm, sarap. Sarap, guys. Kakain muna ako, guys. Bye-bye.